Hallo, fijn dat je er bent. Ik ben juf Johanna en ik geef uh, ondersteuning voor Engels voor het voortgezet onderwijs. Vandaag ga ik uitleg geven over ontkennen in het Engels en er komen ook oefeningen aan. Voor uh, deze uitleg maak ik gebruik van een document, een pdf document, wat je nu hieronder ziet. Uh, wat je nu op het scherm ziet. En dat, uh, een link naar het document vind je onder dit filmpje. Ik zou je willen vragen om uh, met je rechtermuisknop dat, uh, te klikken, zodat je het in een ander venster opent. Dan kun je downloaden en printen. En als je het dan uitgeprint naast je hebt liggen met een pen in de aanslag, dan kunnen we beginnen. Pauzeer het filmpje even om dat te doen. En als je dan uh, het naast je hebt liggen, dan druk je op play en dan kunnen we beginnen. Daar gaat hij. Ontkennen. Hoe doe je dat? In het Engels gaat het heel vaak net zoals in het Nederlands. En zoals je hier ziet op deze bladzijde zijn er drie gevallen. 1, 2 en 3. En in twee van de drie gevallen is het net als in het Nederlands. Als je de uitleg hebt gezien van vragen maken in het Engels, dan zal dit allemaal erg bekend voorkomen, want het volgt precies hetzelfde schema. Nummer 1. In zinnen waarin een vorm van to be... Voorkom, am, is, are, was, were, zet je not achter de werkwoordsvorm. Net zoals in het Nederlands. De voorbeelden. Ik ben niet ziek. I am not ill. Ze waren niet boos. They were not angry. Peter was niet aan het gamen. Peter was not gaming. Heel simpel. Gewoon not ertussen proppen. Dan nummer twee. In zinnen met één werkwoord... En dat werkwoord is niet am, is, are, was, were, wat we hierboven gezien hebben. Dus een ander werkwoord, één werkwoord. Dan zijn er twee onderverdelingen. De eerste onderverdeling is in the present simple. Onvoltooid tegenwoordige tijd. Dan zet je do not voor het werkwoordsvorm. Bij is, she en it zet je does not ervoor. Voorbeelden. The kids walk to school every day. The kids do not walk to school every day. Hier zie je walk staan. En hier zie je ook walk staan en je zet er gewoon do not voor. Sally prefers vanilla ice cream. Oké, okay, hier is het he, she in dit geval. Hè. Sally is een she en dan komt daar dus een s achter het werkwoord. Als je het dan wil ontkennen, moet je die s ook nog gebruiken. En die zet je achter do en dan wordt het does. Sally does not, en die s heb je dan al gebruikt, die heb je niet nog eens nodig. Sally does not prefer uh, vanilla ice cream. Vraagteken moet weg. Dan Patrick lives in France. Patrick does not live in France. Hier zie je die S. Voor de derde persoon enkelvoud. Die komt in does te staan. En dan heb je hem hier niet meer nodig. Hetzelfde geldt voor het volgende voorbeeld. My mom loves Wimbledon. My mom does not love Wimbledon. Je hebt dus maar één keer een S nodig in die zin. Hier staat het gewoon achter het werkwoord. En hier staat het achter het ontkennende hulpwerkwoord. Does not love Wimbledon. Nou, iets soortgelijks vindt plaats in het geval 2b. In de verleden tijd, de past simple. Dan vervang je de werkwoordsvorm door did not plus hele werkwoord. De verleden tijdsfunctie van ed, zoals in walked, listened. Die ed verhuist in de ontkenning naar did. Kijk maar naar de voorbeelden. The kids... Walked to school every day. Verleden tijds functie zit in die ed. Die verhuist naar did. Daarom staat hier die pijl aangegeven. The kids did not walk to school every day. Hier zie je walked staan en hier zie je did not walk. We wanted to join the club. We did not want to join the club. Die ed verhuist naar de did. Patrick lived in France. Patrick did not live in France. Sally ate a vanilla ice cream. En dit is interessant, want hier zie je de verleden tijdsvorm van eat. En dat is onregelmatig. Dus de verleden tijdsfunctie zit in die veranderde spelling. Dus die functie gaat nou naar did. En dan verandert de spelling weer terug naar het hele werkwoord. Omdat de verleden tijdsfunctie nou in dit zit, kan dit het hele werkwoord zijn. Sally did not eat a vanilla ice cream. En dan komen we bij het derde geval. En dan gaat het ook weer net als in het Nederlands. Kijk maar. 
in zinnen met twee of meer werkwoorden zet je not ertussen. Net zoals in het Nederlands. Kijk maar. I am coming with you. Twee werkwoorden. Am, I'm coming. I am not coming with you. She is doing her utmost. She is doing. Twee werkwoorden. She is not doing her utmost. Or she isn't doing her utmost. You've had the best preparation. Have had. You have not had. You haven't had the best preparation. Dad should do something about it. Dad shouldn't do something about it. You must leave. Must leave your shoes at the door. You must not leave your shoes at the door. You must leave them in the garage. You mustn't leave your shoes at the door. The criminal was arrested. Twee werkwoorden. Not komt er precies tussenin. The criminal was not arrested. The boys can come to the party too. The boys cannot come to the party. En je mag het ook schrijven als can't come to the party. Dus drie gevallen waarvan de eerste en de derde net gaan als in het Nederlands. En twee A en B. En dat zijn zinnen met één werkwoord. Dan heb je als het tegenwoordige tijd is dat je uh, do not or does not gebruikt en in de verleden tijd did not. Nou, om te kijken of je het een beetje begrepen hebt, ga ik nou vijf vragen stellen. Na elke vraag is het even stil en in die pauze geef jij het antwoord hardop. Dan luister je naar het antwoord wat ik geef en uh, dan zeg je het me na. Dan geef ik het nog eens en dan zeg je me weer na. Dus in totaal zeg je het drie keer. En dan komt de volgende vraag. Daar gaat hij, vraag 1. Zeg in het Engels, Alex heeft de film niet gezien. Alex hasn't seen the movie. Alex hasn't seen the movie. Vraag 2. Zeg in het Engels dat het niet regent. It doesn't rain. It doesn't rain. En wanneer zou je dat zeggen? It doesn't rain. Als je het hebt over een, iets algemeens. Een feit. Of iets wat in het algemeen waar is. Bijvoorbeeld. It doesn't rain a lot in the Sahara. En als je het hebt over nu. Dan zou je eerder zeggen. It's not raining. He, want dan is het nu aan de gang. Maar dit is even een grammaticale... Um, hoe zeg je dat? Een regeltje leren. Dus dan kan je dat gewoon wel zeggen. It doesn't rain in the Sahara. Nummer drie. Nummer drie. Vorige, zeg dat je vorige week niet naar het zwembad bent gegaan. Vorige week. Last week, I didn't go to the swimming pool. Last week, I didn't go to the swimming pool. Vraag 4. Zeg dat jullie niet in Eindhoven wonen. We do not live in Eindhoven. We do not live in Eindhoven. Je mag ook zeggen, we don't live in Eindhoven. Number 5. Zeg dat Barbara hier niet is. Barbara is not here. Barbara is not here. Je mag ook zeggen, Barbara isn't here. Oké, okay, dan gaan we nu naar de oefeningen. Het volgende blad. Ik scroll even naar boven. En jij pakt het oefenblad erbij. En dan gaan we beginnen. 11.1 Ontken de volgende zinnen met am, is, are, was, were. Dus u ziet dat 11.1 komt overeen met de uitleg 11.1. Voorbeeld. John is fond of cars. En wat was de regel ook weer? Net als in het Nederlands, die zet er gewoon not achter. John is not fond of cars. He isn't fond of cars. Nou, vraag 1. 1 tot en met 5 zou ik je willen vragen om die even zelf te maken. Dan zet je het filmpje even op pauze. Dan vul je je 1 tot en met 5 in. En als je klaar bent, druk je weer op play. En dan kijken we samen na. Doe maar.
Oké, okay, klaar? Daar gaat hij. 1. The children are in the basement. Gewoon een not ertussen zetten. Dus dan wordt het. They, they are not in the basement. We are disappointed about the news. We are not disappointed about the news. Number three. I was angry with my friends. I was not, I mag ook zeggen, wasn't angry with my friends. Number four. You were happy to see Mike. You weren't happy to see Mike, or you were not happy to see Mike. Number five. I'm meeting him tomorrow. I am not meeting him tomorrow. I'm not meeting him tomorrow. Redelijk simpel. Dan 11, 2a en 112b. Die komen overeen met uitleg 2a en 2b van het eerste blad. Als je nog eventjes voor de zekerheid wil nakijken, dan kan je dat doen. Um, laten we even kijken naar uh, de opdracht en de voorbeelden. Ontken deze zinnen met één werkwoord in de present simple. Use, do not or does not. Does not geldt voor he, she and it. En dan verhuist die s. Voorbeeld. You look like your father. You do not look like your father. Or you don't look like your father. Er komt er gewoon do not tussen. Zie deze komt er gewoon tussen you en look. Dan Rob. Oké, okay. Rob is een he. Dus dan krijg je een s. Rob likes computer games. En nou moet je het ontkennen. Dan moet die s die verhuist naar het hulpwerk wordt. Rob doesn't like computer games. En er komt maar één S in de zin. Dus die S die je hier hebt gezet, die heb je daar niet meer nodig. Maak nu 1 tot en met 4 zelf. Zet even het filmpje op pauze. En als je klaar bent, dan kijken we samen naar. Oké. Okay. 11, 2a, regel 1. I know how to do this task. I, en dan heb je er do not tussen. I do not know. How to do this task. Or I don't know how to do this task. Number two. My parents love playing golf. My parents. Zet je er gewoon do not tussen. Or don't. My parents don't love playing golf. Number three. Her brother goes to school in Tilburg. Her brother. Dat is een he. Bij die s achter goes. En die moet je in het hulpwerkwoord zetten. Her brother does not go, die S heb je al gebruikt, to school in Tilburg. Number four. His summer job pays well. Ook okay, hier weer, summer job is it. Dus dan krijg je een S. <coughs> Sorry. His summer job. En dan zet je er does not. En die S heb je al gebruikt, dus die mag je niet meer achter P zetten. P wordt het hele werkwoord. Doesn't pay well. Oké, okay, dan komen we bij 12, 12, 2b. Ontken deze zinnen met één werkwoord in de past simple. Use, did not. Voorbeelden. Rob passed his exam. Rob did not pass his exam. Die ed die hier zit, die de verleden tijd aangeeft, die zit nu in did. En die heb je maar één keer nodig in de zin. Dus dan hoeft hij hier niet meer te staan. He didn't pass his exam. I went by train. De verleden tijdsfunctie zit in die andere spelling, in de onregelmatige spelling. Die haal je eruit, dan wordt dat weer go. En die zet je, de verleden tijdsfunctie zet je in did. I did not go by train. Or I didn't go by train. Maak 1 tot en met 3 nu even zelf. Zet de film op pauze. En als je klaar bent, druk je weer op play. En dan kijken we samen naar. Daar gaat hij. I wondered about the contest. Ik voel me af hoe dat zat met die wedstrijd. I did not wonder about the contest, or I didn't wonder about the contest. The neighbors had a party yesterday. They did not, and here see you had, is het tweede rijtje onregelmatig, woord, woord, uh, onregelmatig werkwoord, have, tweede rijtje verleden tijd. De verleden tijdsfunctie heb ik eruit gehaald, en die zit nou hier. En dan wordt dit gewoon weer het, het uh, hele werkwoord. Didn't have a party yesterday. Shari left the party at 8 p.m. Shari left is de verleden tijd van leave. 
En de verleden tijdsfunctie zit in die onregelmatige spelling. Die haal ik eruit en die zet ik in dit not. Dit not. En dan wordt left wordt leave the party at 8 p.m. Dan komen we bij 11.3. Ontken deze zinnen met twee werkwoorden. Bijvoorbeeld, Rob has left the building. Has left the building. Rob has not left the building. Or he hasn't left the building. He is still there. Net als in het Nederlands. Je zet er gewoon not tussen. Maak nu even 1 tot en met 4. En als je klaar bent, dan pauzeer het filmpje. Als je klaar bent, druk je weer op play en dan kijken we samen naar. Daar gaat hij. 1. They have traveled all over the country. Have traveled. Twee werkwoorden. Je zet er not tussen. Dus dat wordt dan they have not traveled all over the country. Je mag ook zeggen they haven't traveled all over the country. En soms zie je dat met dubbel L in Brits Engels. Allebei goed. The king was crowned in 2012. The king, twee werkwoorden, was not tussen. Not Crowned. crowned in 2012, but in 2013. Okay, number three. I would like a holiday in Iceland. Cold, cold, very cold up there. I would not like, I wouldn't like, I wouldn't like a holiday in Iceland. I prefer Spain. I wouldn't like a holiday in Iceland. Number four. She can sing those high notes. She's really good. The other lady isn't. She cannot sing those high notes. She's not very good at singing. She can't sing those high notes. Dat mag je ook zeggen. Can't. So good. She can't sing those high notes. Oké? Okay? Nou, als je nog een beetje uitleg wil en wat extra wil oefenen, ga dan naar de site die onderaan dit blad staat afgedrukt. Dat was het voor vandaag. Bedankt voor het meedoen. Dag.